নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা রিজনিং থেকে আসা অর্থাৎ বন্ধুরা রিজনিং থেকে আসা পাঁচটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যে কোশ্চেনগুলি বিগত কয়েক বছরের পরীক্ষায় বহুবার কমন এসেছে এবং বন্ধুরা ওই কোশ্চেনগুলি শুধুমাত্র শর্ট ট্রিক্সের মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কিভাবে সলভ করা যায় সেই সহজ ট্রিক্সটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওটিতে যদি আপনি কোনো না কোনো গভর্নমেন্ট এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাহলে আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে আপনার জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রথম যে কোশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে এই পর্যায়ে পরবর্তীটি কি হবে অর্থাৎ এ সি এফ এইচ কে এম পি আর এই জিজ্ঞাসা চিহ্নিত স্থানে অর্থাৎ এই প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানের পদটি কত হবে সেটি আমাদের নির্ণয় করতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন মিসিং নাম্বার সিরিজ ট্রিক্স থেকে কোশ্চেনটি এসেছে এবং বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলিকে সলভ করার আগে তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি একবার পজ করো এবং নিজেরা ট্রাই করো সলভ করার জন্য এবং দেখো অ্যান্সারটি বার করতে পারছো কিনা তারপর আমাদের সঠিক অ্যান্সারের সাথে মিলিয়ে নাও এখন সবার প্রথমে বুঝতে হবে আমাদের এই সিরিজটি কিভাবে এসছে অর্থাৎ এর পর এফ কিভাবে এসছে দেখো এর পর বি বি এর পর সি সি এর পর ডি ডি এর পর ই এবং ফাইনালি এফ ঠিক আছে অর্থাৎ কোডিংটা কত আসছে এ থেকে এফ আসতে গেলে প্লাস ফাইভ ওকে প্লাস ফাইভ কোডিংয়ের পর আমরা এ থেকে এফে পৌঁছাতে পারছি আবার দেখো এফ থেকে কে আসতে গেলে আমাদেরকে কোডিংটা কত আসছে দেখো এফের পর জি এইচ আই জে কে অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আমাদেরকে প্লাস ফাইভ কোডিং এগিয়ে গেলে আমরা ইজিলি কে তে পৌঁছাতে পারছি ঠিক আছে নেক্সট দেখো কে থেকে পি আসতে গেলে দেখো এক্ষেত্রেও আমাদের কোডিংটা প্লাস ফাইভ হচ্ছে ওকে অর্থাৎ তাহলে আমরা কি পেলাম এক্ষেত্রে যে প্রথমে এ থেকে এ পাসতে গেলে প্লাস ফাইভ কোডিং এগোতে হচ্ছিল এফ থেকে কে যেতে গেল প্লাস ফাইভ এবং কে থেকে পি পর্যন্ত পৌঁছাতে গেল আমাদেরকে প্লাস ফাইভ এগোতে হচ্ছিল ঠিক আছে তাহলে প্রথমটা ক্ষেত্রে কোডিংটা পেলাম প্লাস ফাইভ তাহলে বন্ধুরা পি থেকে এখানে যে জিজ্ঞাসা চিহ্নিত স্থানের পদটা খুঁজে বার করতে হবে তারও কোডিংটা প্লাস ফাইভ এগিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ পি এর পর যদি আমরা প্লাস ফাইভ এগিয়ে যাই আমরা কি পাচ্ছি দেখো কিউ আর এস টি ইউ কি পাচ্ছি ইউ পাচ্ছি ওকে দেখো সি থেকে এইচ আসতে গেলে আমাদেরকে কত ঘর এগোতে হচ্ছে দেখো সি এর পর ডি ই এফ জি এইচ ওকে অর্থাৎ পাঁচ ঘর এগোতে হচ্ছে ঠিক আছে এখন দেখো সি থেকে পাঁচ ঘর এগোলো আমরা এইচ এ পৌঁছাতে পারছি ঠিক আছে এখন এইচ থেকে আমরা এম কিভাবে পাচ্ছি দেখো এইচ এর পর আই জে কে এল এম অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আমাদের কোডিংটা প্লাস ফাইভ আসছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে এম পৌঁছাতে পারছি দেখো এম থেকে আর আসতে গেলেও আমাদেরকে কোডিংটা প্লাস ফাইভ এত ঘরে গিয়ে আসতে হচ্ছে অর্থাৎ এম এর পর এন ও পি কিউ আর তাহলে বন্ধুরা আর এর পর পাঁচ ঘর এগিয়ে গেলে আমরা কোথায় পৌঁছাতে পাচ্ছি দেখো আর এর পর এস টি ইউ ভি ডাব্লু ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের সঠিক অ্যান্সার তাহলে কি হবে ইউ ডাব্লু বোঝা গেছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন আরেকবার রিপিট করছি দেখো এ থেকে এফ আসতে গেলে আমাদেরকে কোডিংটা এগোতে হচ্ছিল প্লাস ফাইভ একইভাবে এফ থেকে কে আসতে গেলেও প্লাস ফাইভ এবং কে থেকে পি আসতে গেলেও প্লাস ফাইভ কোডিংটা এগোতে হচ্ছিল ঠিক আছে তাহলে সেম ট্রিক্স ফলো করে পি থেকে আরও পাঁচ ঘর এগিয়ে গেলে আমরা যে লেটারটিতে পৌঁছাতে পারছি ইউ ওকে নেক্সট দেখো সি থেকে এইচ আসতে গেলো প্লাস ফাইভ এইচ থেকে এম আসতে গেলো প্লাস ফাইভ অর্থাৎ পাঁচ ঘর এগিয়ে আসতে হচ্ছিল ঠিক আছে একইভাবে এম থেকে আর আসতে গেলো এবং আর থেকে ফাইনালি আমরা তাহলে কতই পৌঁছাতে পারছি পাঁচ ঘর এগিয়ে যাওয়ার পর দেখো আরের পর এস টি ইউ ভি ডাব্লু অর্থাৎ ডাব্লুতে পৌঁছাচ্ছি তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কি হবে ইউ ডাব্লু অর্থাৎ অপশন এ আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন ছিল বন্ধুরা এবং এই ধরনের কোশ্চেন প্রচুর পরীক্ষাতে কমন এসে থাকে অবশ্যই তোমরা কেয়ারফুলি খুব ভালোভাবে এই কোশ্চেনগুলি প্র্যাকটিস করবে যাতে করে তোমাদের আগত বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার জন্য কোনো রকম কোনো অসুবিধা ফেস করতে না হয় ঠিক আছে নেক্সট তাহলে আমরা দ্বিতীয় কোশ্চেনে চলে যাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দ্বিতীয় যে কোশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে কোন সংখ্যাটি স্কোয়ার স্কোয়ার মানে হচ্ছে বর্গ ঠিক আছে অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র ওকে এই টাইপের একটা চিত্র তারপর বলেছে এলিপস এলিপস মানে হচ্ছে উপবৃত্ত অর্থাৎ এই টাইপের একটা চিত্র ডিমের মতো ঠিক আছে নেক্সট বলেছে ট্রায়াঙ্গেল অর্থাৎ ট্রায়াঙ্গেল বলতে ত্রিভুজ ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের কোশ্চেনটা কি দেওয়া রয়েছে কোন সংখ্যাটি স্কোয়ার এলিপস এবং ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে আছে অর্থাৎ আমাদের সেই সংখ্যাটি খুঁজে বার করতে হবে যে সংখ্যাটি স্কোয়ার বা বর্গক্ষেত্রের ভিতরে এবং এলিপস বা উপবৃত্তের ক্ষেত্রে এবং ত্রিভুজ অর্থাৎ ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে এই তিনটের মধ্যেই অবস্থান করবে ঠিক আছে সেই সংখ্যাটি আমাদের এখানে খুঁজে বার করতে হবে এখন আমাদের এক্ষেত্রে অপশনগুলোর দিকে ফলো করো অপশনগুলো থেকে আমরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার বার করবো
এবং এই বর্গক্ষেত্রটির মধ্যেও রয়েছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে ত্রিভুজের বাইরে ওকে অপশন বিও এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক হবে না এরপর অপশন সি লক্ষ্য করো দেখো অপশন সি অ্যান্সারটি আছে সিক্স ঠিক আছে এখন সিক্স সংখ্যাটা দেখো এখানে রয়েছে ওকে যেটি অলরেডি এই বর্গক্ষেত্রের মধ্যেও রয়েছে এই এলিপস বা উপবৃত্তের মধ্যে রয়েছে কিন্তু বন্ধুরা ত্রিভুজের বাইরে রয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের অপশন সিও এখানে সঠিক হবে না ফাইনালি আমাদের যে অপশন টি পড়ে রইল অপশন ডি অর্থাৎ অপশন ডি এ দেওয়া আছে সংখ্যাটা সেভেন সেভেন বা সাত সংখ্যাটির জন্য দেখো এখানে সাত সংখ্যাটা রয়েছে যেটা অলরেডি এই এলিপস বা উপবৃত্তের মধ্যেও রয়েছে ত্রিভুজের মধ্যেও রয়েছে এবং বন্ধুরা এই বর্গক্ষেত্রটির মধ্যেও রয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের অপশন ডি এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে অর্থাৎ সাত সংখ্যাটি হলো এমন একটি সংখ্যা যে সংখ্যাটি স্কোয়ার অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র এলিপস অর্থাৎ উপবৃত্ত এবং ট্রায়াঙ্গেল অর্থাৎ ত্রিভুজ তিনটের মধ্যেই অবস্থান করছে ঠিক আছে অতএব আমাদের অপশন ডি এখানে সঠিক অ্যান্সার খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন ছিল বন্ধুরা নেক্সট তাহলে আমরা তৃতীয় কোশ্চেনে চলে যাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের তৃতীয় যে কোশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে যদি মিনজুরের সংখ্যা থ্রি ওয়ান টু ফাইভ ফোর সেভেন এটা হয়ে থাকে এবং টাডা টি এ ডি এ এর কোড হচ্ছে সিক্স এইট নাইন এইট ঠিক আছে তাহলে মাদুরাইকে কিভাবে সংকেত করা হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে আমরা কিভাবে সলভ করবো সবার প্রথমে আমরা কোডিংটা লিখে নেব অর্থাৎ এম আই এন জে ইউ আর ঠিক আছে এখন মিনজুর থেকে দেখো কি আছে তিন এক দুই পাঁচ চার সাত ওকে একইভাবে টাডা টি এ ডি এ এটা দেওয়া আছে ঠিক আছে টাডা থেকে কোডটা কত দেওয়া আছে সিক্স এইট নাইন এইট ঠিক আছে এখন দেখো টি এর কোড কত পেলাম ছয় এর কোড পেলাম আট এইভাবে কোডগুলো আমরা পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে মাদুরায়ের কোড আমরা কিভাবে বার করব এম এর কোড কত পাবো দেখো এম এর কোড পাচ্ছি আমরা তিন ওকে তাহলে প্রথমে আমরা তিন সংখ্যাটা লিখলাম তারপর দেখো এ দেওয়া আছে এর জন্য কোডটা কত হবে এখানে দেখো এর কোড আট আছে ঠিক আছে তাহলে এখানে কোডটা হলো আট ওকে নেক্সট আছে মাদুরায়ের ডি অক্ষরটা ডি এর জন্য কোড কত হবে দেখো এখানে ডি এর জন্য নয় দেওয়া আছে তাহলে থ্রি এইট নাইন তারপর দেখো ইউ এর জন্য কোড বার করতে হবে ইউ এর জন্য কোডটা হচ্ছে ফোর ওকে অর্থাৎ থ্রি এইট নাইন ফোর হলো ফাইনালি দেখো আর এ আই আর এর জন্য কোড হচ্ছে সেভেন ঠিক আছে তারপর দেখো এ এর জন্য কোড হচ্ছে এইট ওকে এবং ফাইনালি আই এর কোড হচ্ছে দেখো এক ঠিক আছে তাহলে আমরা কোডিংটা কত পেলাম থ্রি এইট নাইন ফোর সেভেন এইট ওয়ান অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সার কত হবে থ্রি এইট নাইন ফোর সেভেন এইট ওয়ান এখন অ্যান্সার দেখো অপশন ডি তাহলে আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার অর্থাৎ থ্রি এইট নাইন ফোর সেভেন এইট ওয়ান ঠিক আছে বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে আমরা এইভাবে ফলো করব অর্থাৎ প্রত্যেকটি অক্ষরের কোডিংগুলো বুঝে নিলে তারপর আমরা ইজিলি এই ধরনের কোডিংগুলো বার করতে পারবো নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের চতুর্থ কোশ্চেনটিতে চলে যাব নিম্নলিখিতগুলোকে যুক্তি সহকারে পরপর সাজাও অর্থাৎ আমাদের এক নম্বরে দেওয়া হচ্ছে ফ্রগ ফ্রগ মানে হচ্ছে ব্যাং ঠিক আছে তারপর দেওয়া রয়েছে ইগল ওকে অর্থাৎ ইগল বা ইগল পাখি গ্রাস হপার মানে হচ্ছে ঘাস ফরিং চার নম্বরে আছে স্নেক বা সাপ এবং পাঁচ নম্বরে আছে গ্রাস বা ঘাস এরপর আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে যে কোনটার পর কোনটা এখানে আসবে অর্থাৎ এখানে একটা খাদ্য খাদক শ্রেণী চলে এসছে ঠিক আছে অর্থাৎ খাদ্য খাদক শ্রেণী অনুযায়ী কে আগে আসবে কে পরে আসবে এইভাবে আমাদের বুঝতে হবে প্রথমে গ্রাস অর্থাৎ অপশন আমাদের পাঁচ সংখ্যাটা প্রথমে আসবে ঠিক আছে নেক্সট দেখো গ্রাস কে খাচ্ছে গ্রাস অপার বা ঘাস পরিং তাহলে এখানে তিন সংখ্যাটা এলো যেহেতু তিন নম্বরে গ্রাস অপার আছে একইভাবে দেখো গ্রাস অপার কে খাচ্ছে ব্যাং খাচ্ছে অর্থাৎ তারপরে সংখ্যাটা কত হবে এক হবে ঠিক আছে ব্যাংকে এরপর কে খাচ্ছে দেখো ব্যাংকে সাপ খাচ্ছে তাহলে সংখ্যাটা কত হলো চার হলো ফাইনালি সাপ কে কে খাচ্ছে ইগল পাখি খাচ্ছে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এখানে লাস্টে হবে দুই ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের অপশন কি হবে ফাইভ থ্রি ওয়ান ফোর টু ঠিক আছে এখন আমাদের অপশন লক্ষ্য করো কোথায় এই অপশনটা আছে অপশন সি তাহলে আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ওকে অর্থাৎ প্রথমে গ্রাস কে খাচ্ছিল গ্রাস অপার তাহলে পাঁচের পর আমরা পেলাম তিন গ্রাস অপার কে খাচ্ছে এরপর ব্যাং অর্থাৎ এক ঠিক আছে এরপর দেখো ব্যাংকে খাচ্ছে সাপ অর্থাৎ চার ঠিক আছে সাপ কে খাচ্ছে ইগল পাখি মানে দুই নম্বর ঠিক আছে তাহলে আমাদের অপশন হবে ফাইভ থ্রি ওয়ান ফোর টু অর্থাৎ অপশন সি এখানে সঠিক অ্যান্সার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন বন্ধুরা এই ধরনের রিজনিং কোশ্চেন আমাদের প্রচুর পরীক্ষাতে কমন এসে থাকে অবশ্যই তোমরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলো বারে বারে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে থাকো যাতে করে যে কোনো চাকরি পরীক্ষাতে তোমরা ইজিলি এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে অল্প সময়ের মধ্যে সলভ করে আসতে পারো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের পাঁচ নম্বর যে কোশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে লুপ্ত সংখ্যাটি নির্ণয় করো অর্থাৎ মিসিং নাম্বার রিজনিং ট্রিক্স থেকে এসেছে কোশ্চেনটি আমরা যদি এই বরাবর অর্থাৎ হরাই জন্টালি যদি ফলো করি দেখো সংখ্যাগুলো এক এককের
দেখো আমরা যদি তিন ইন্টু চার করি কত হচ্ছে চার তিনে বারো বারোর সাথে যদি আমরা পাঁচ গুণ করি কত পাচ্ছি ষাট পাচ্ছি কিন্তু আটান্ন পাচ্ছি না এখন ষাট থেকে আটান্ন পেতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে যদি আমরা মাইনাস দুই অর্থাৎ দুই যদি বিয়োগ করি দেখো আমরা ইজিলি আটান্ন পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে এরপর আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে যে সেম ট্রিক্সটি কি আমাদের দ্বিতীয় ট্রিক ক্ষেত্রে ফলো করছে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছি তাহলে এই ট্রিক্সটির মাধ্যমে আমরা ফাইনালি এই কোয়েশনটিকে সলভ করতে পারবো এখন দেখো আমাদের দ্বিতীয় স্তম্ভটির ক্ষেত্রে কি পাচ্ছি দেখো দ্বিতীয় স্তম্ভটির ক্ষেত্রে পাঁচ ইন্টু ছয় ইন্টু দুই যদি আমরা বার করি কত পাচ্ছি পাঁচ ইন্টু ছয় মানে হচ্ছে তিরিশ ঠিক আছে তার সাথে যদি আমরা দুই গুণ করি দেখো তিরিশ দুগুণে ষাট ওকে এখন ষাট থেকে দুই বিয়োগ করলে কত পাচ্ছি আটান্ন পাচ্ছি তার মানে বুঝতে পারলাম বন্ধুরা এই আটান্ন সংখ্যাটিও সেম ট্রিক্সের মাধ্যমে এখানে ফলো করে এলো ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে থার্ড ট্রিক্সটির ক্ষেত্রেও এটা আসছে কিনা এখন আট চার এবং দুই এই তিনটে সংখ্যাকে গুণ করলে কথা আছে আট ইন্টু চার মানে হচ্ছে বত্রিশ বত্রিশ ইন্টু দুই মানে হচ্ছে দেখো চৌষট্টি ঠিক আছে চৌষট্টি থেকে দুই বিয়োগ করলে আমরা কত পাচ্ছি বাষট্টি পাচ্ছি ওকে ইজিলি বাষট্টি সংখ্যাটা পেলাম অতএব আমরা বুঝতে পারলাম জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানের সংখ্যাটা অ্যাকচুয়ালি কত হবে সেটা হবে এই তিনটে সংখ্যার গুণফল থেকে দুই বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ সাত ইন্টু ছয় ইন্টু তিন কত হচ্ছে সাত ইন্টু ছয় মানে হচ্ছে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ ইন্টু তিন মানে হচ্ছে একশো ছাব্বিশ ঠিক আছে এখন একশো ছাব্বিশ থেকে যদি আমরা দুই বিয়োগ করি কত পাচ্ছি দেখো দুই বিয়োগ করার পর একশো চব্বিশ পাচ্ছি ওকে তাহলে আমাদের অপশন ডি এখানে সঠিক অ্যান্সার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন ছিল বন্ধুরা দেখো আমরা এক্ষেত্রে কোন ট্রিক্স ফলো করেছিলাম যে তিন চার এবং পাঁচ সংখ্যাগুলোকে গুণ করেছিলাম সেখান থেকে আমরা দুই বিয়োগ করেছিলাম ঠিক আছে এই দুই সংখ্যাটা বিয়োগ করার পর আমরা ইজিলি আটান্ন সংখ্যাটা পেয়েছিলাম একইভাবে পাঁচ ছয় এবং দুই গুণ করেছিলাম এবং সেখান থেকে একই প্রসেসে দুই বিয়োগ করেছিলাম সেমভাবে আমরা আটান্ন পেয়েছিলাম আট চার এবং দুই গুণ করেছিলাম সেখান থেকে দুই বিয়োগ করার পর আমরা যে সংখ্যাটা পেয়েছিলাম বাষট্টি ঠিক আছে সেম ট্রিক্সের মাধ্যমে আমরা পেলাম সাত ইন্টু ছয় ইন্টু তিন অর্থাৎ সংখ্যাটা পেলাম একশো ছাব্বিশ একশো ছাব্বিশ থেকে দুই বিয়োগ করার পর যে সংখ্যাটা হলো একশো চব্বিশ অর্থাৎ অপশন ডি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার হলো এই ধরনের লুপ্ত সংখ্যা বা মিসিং নাম্বার সম্পর্কিত কোশ্চেন বন্ধুরা সমস্ত পরীক্ষাতেই আমাদের কমন এসে থাকে অবশ্যই এই ধরনের কোশ্চেনগুলো তোমরা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে থাকো সব শেষে আপনার কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি ভিডিওটি আপনার এতটুকু হেল্পফুল মনে হয়ে থাকে তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দেবেন কারণ আপনার এই একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানাতে অনেকটাই মোটিভেট করবে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধব ও প্রিয়জনদেরও শেয়ার করে দাও যারা এই ধরনের কম্পিটিটিভ তথা বিভিন্ন রকম চাকরির পরীক্ষার জন্য এখনও স্ট্রাগল করে যাচ্ছে এবং বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি তৎক্ষণাৎ পাওয়ার জন্য পাশে আসা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করে কালো করে দিতেও ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আমাদের ভিডিওগুলি দেওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ আপনারা পেতে পারেন তার জন্য বন্ধুরা অবশ্যই আমাদের পাশে আসা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে অন করে রাখতেও ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আপনারা তৎক্ষণাৎ নোটিফিকেশনগুলি পেতে পারেন এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখার জন্য পরের ভিডিও পরের দিন রাত সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে